আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি 10.2 এর শেষ পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব আজকে এই পার্টটা আমরা যদি করে আই বা তোমরা যদি দেখো তাহলে আমাদের 10.2 শেষ হয়ে যাবে তো আমরা কথা না বলে আমরা পড়া চলে আসি আর যে যে অঙ্কগুলো বোর্ডে আছে আমি ওই অঙ্কগুলোই সলভ করতেছি আর শুধুমাত্র একটা অঙ্ক ছাড়া আটের এসইএম এর সাথে বইয়ে আট নম্বরের কোন অঙ্কে বা কোন ম্যাথে কোন বোর্ডে আসে নাই তো আমি নিজ থেকে একটা ম্যাথ দিয়েছি যাতে তোমরা বাকিগুলো করতে পারো তো ওই কারণে আমি আটের একদি একটা অঙ্ক দিয়েছি এটা কোন বোর্ডে আসে নাই আর বাকি তিনটা অঙ্ক দিয়েছি তার এগুলো বোর্ডে এসেছে যেমন ছয় দুই নম্বরটা বোর্ডে তিন চার এসেছে আবার কয়েকটি বোর্ডও এসেছে আবার দুই নম্বরটা বোর্ডে এসেছে যেমন দশক রাজশাহী কুমিল্লা তো আমরা এখন আমাদের যে যে অঙ্কগুলো বোর্ডে এসেছে আমি শুধুমাত্র ওই অঙ্কগুলোই সলভ করবো তো আমরা প্রথমে আমাদের যে অঙ্কটা বোর্ডে এসেছে আমরা ওই অঙ্কটাই সলভ করবো তো তার আগে আমি একটা কথা বলিনি আমাদের এখানে যে অংশটা বা যে জিনিসটা আমাদেরকে বেশি বেশি করে জানতে হবে সেটা হলো আমাদের উনুবন্দি উনুবন্দি জিনিসটা আমাদেরকে জানতে হবে তো দেখো আমি আগে উনুবন্দি জিনিসটা বুঝাই উনুবন্দি মানে কি উনুবন্দি মানে হলো দেখো যখন আমরা এখানে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই আছে তাহলে দেখো আমরা এখানে এমন একটা টার্ম আনতে হবে অর্থাৎ উনুবন্দি আনতে হবে এমন একটা উনুবন্দি আনতে হবে এই ওই উনুবন্দিটাকে আমরা উভয় পাশে গুণ করে দেবো হর এবং লবের সাথে গুণ করে দেবো দেখো উনুবন্দি জিনিসটি কি উনুবন্দি জিনিসটি হলো আমরা এখন উনুবন্দি করতেছি উনুবন্দি জিনিসটি হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই দেখো এক্স প্লাস ওয়াই যা আগে ছিল তো আমরা দেখবো এই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের উনুবন্দি কি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের উনুবন্দি হলো দেখো এই সেম জিনিসটাই বলবে বাট এখানে কি হবে মাইনাস দেখো উনুবন্দি জিনিসটি হলো এখানে শুধুমাত্র কি হবে মাইনাস এখানে প্লাস থাকলে এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস থাকলে এখানে প্লাস আবার এই উনুবন্দি জিনিসটা উপবাসী কী করে দিতে হবে গুণ করে দিতে হবে এই জিনিসটা আমাদেরকে এখানে বারবার আসবে এবং আমাদেরকে জানতে হবে শুধুমাত্র এটা না অনেক অনেক রকমের হতে পারে যেমন আমাদের অঙ্কের মধ্যে আছে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ওয়ান প্লাস কজ এক্স তো ওয়ান প্লাস সাইন এক্সের উনুবন্দি কি ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস কজ এক্সের উনুবন্দি কি এই উনুবন্দি জিনিসটি দিয়ে আমাদেরকে উপবাসী গুণ করতে হবে তো দেখো আমরা প্রথমে আমাদের অঙ্কের মধ্যে চলে এসি আমাদের ছয়ের এক নম্বর অঙ্ক যেটা সেটা হলো ইন্টিগ্রেশন ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস সাইন এক্স সাইন এক্স ডি এক্স তো দেখো আমাদেরকে এর উপর তাহলে কি করতে হবে প্রথমে উনুবন্দি দ্বারা গুণ করতে হবে উনুবন্দি তো দেখো ওয়ান প্লাস সাইন এক্স এর উনুবন্দি কি ওয়ান প্লাস সাইন এক্স এর উনুবন্দি হলো ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স ইন্টিগ্রেশন ওয়ান ডিভাইডেড বাই আচ্ছা ওয়ান দ্বারা লাগবে না এখানে ওয়ান প্লাস সাইন এক্স এটার উনুবন্দি কি ওয়ান প্লাস সাইন এক্স এর উনুবন্দি কি ওয়ান দেখো এখানে প্লাস আছে তার মানে মাইনাস সাইন এক্স ওয়ান প্লাস সাইন এক্স এর উনুবন্দি হলো ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স তার মানে আমাদেরকে এখানে ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স দ্বারা কী করে দিতে হবে গুণ করে দিতে হবে আর এখানে আছে ডি এক্স বা ইন্টিগ্রেশন ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স ডি এক্স ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স ডি এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স অর্থাৎ আমরা যদি ওয়ান কে কল্পনা করি আর সাইন এক্সকে বি কল্পনা করি অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা এ কল্পনা করি এটাকে যদি আমরা বি কল্পনা করি তাহলে কি সূত্র হয় দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে দেখো ওয়ান হচ্ছে যখন আমরা স্কোয়ার করবো তারপরে ওয়ান হচ্ছে স্কোয়ার মানে কত ওয়ান তারপরে দেখো মাইনাস সাইন সাইন এ কী হয় সাইন স্কোয়ার এক্স বা ইন্টিগ্রেশন ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স ডি এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স স্কোয়ার এক্স এই সূত্র কি কজ স্কোয়ার এক্স অর্থাৎ আমাদের সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল ওয়ান তার মেনু ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স সমগ্র হবে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স সমগ্র হবে কজ স্কোয়ার এক্স ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার সমগ্র হবে কজ স্কোয়ার এক্স এখন দেখো আমরা কী করবো ইন্টিগ্রেশন দেখো কজ স্কোয়ার এক্সটা উভয়ের সাথে কী একের আছে বাঘ একের আছে উপরের সাথে কী একের আছে বাঘ একের আছে অর্থাৎ আমি আগে একবার দেখেছি দেখো যখন আমাদের এ প্লাস বি থাকবে নিচে সেমন করে সি তার মানে সিটা উপরের সাথে বাঘ একের আছে অর্থাৎ এ বাই সি প্লাস বি বাই সি অর্থাৎ উপরের সাথে আছে তার মানে আমরা এখানেও বলতে পারি ওয়ানের সাথে কজ স্কোয়ার এক্স আছে মাইনাস সাইন এক্সের সাথেও সাইন এক্সের সাথেও কজ স্কোয়ার এক্স আছে অর্থাৎ এরপরে ডি এক্স তার মানে আমরা এখানে দেখতে পারি ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার এক্স মানে কি সেক্স স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন এক্স কজ স্কোয়ার এক্স দেখো নিচে কজ স্কোয়ার এক্স কটা আছে দুইটা আছে কজ স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার এক্স তার মানে আমরা যদি সাইন এক্সের সাথে একবার কজ এক্স আনি তার মানে সাইন এক্স আর কজ এক্সের একটা সূত্র কি টেন এক্স সাইন এক্স বাই কজ এক্স সমান কত টেন এক্স আবার ওয়ান বাই একটা কজ এক্স থাকবে আর ওয়ান বাই কজ এক্স সমান কত হবে সাইক এক্স সেক এক্স ডি এক্স তাহলে দেখো
tan x sec x আমরা কাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পাই যখন আমরা শুধুমাত্র sec x কে ডিফারেন্সিয়েশন করি তখন আমরা কি পাই sec x tan x তার মানে আমরা বলতে পারি যে কখন আমরা sec x tan x এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি পাবো তার মানে আমরা বলতে পারি sec x আর tan x এর যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি অবশ্যই আমরা কি পাবো sec x তার মানে দেখো এখানে হবে sec x যেহেতু এখানে এটা আমরা কি করতেছি ইন্টিগ্রেশন করতেছি তার মানে অবশ্যই আমাদের কিন্তু কি দিতে হবে অবশ্যই একটা কনস্ট্যান্ট c দিতে হবে এটাই হলো আমাদের आंसर এই অঙ্কটা আমাদের বুয়ে তিন সাইড অর্থাৎ 2003 সালে এসেছে এই অঙ্কটা শুধুমাত্র তার মানে এই দেখো এটার মধ্যে सेम অঙ্কই আমাদের দুই নাম্বারটা 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos x dx তার মানে তোমরা যদি আশা করি তোমরা যদি এই অঙ্কটা বুঝ দাও বুঝে থাকো তাহলে পরের অঙ্কটা অর্থাৎ যে দুই নাম্বার অঙ্ক যেটা সেটা তোমরা বুঝবা দেখো দুই নাম্বার অঙ্কটা কি দুই নাম্বার অঙ্কটা হলো 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos x सेम এই অঙ্কটাকে তোমরা কি করবে অনুবন্ধী দ্বারা অনুবন্ধী 1 প্লাস দুই নাম্বার অঙ্কটা হলো আমি একটু দেখে দিচ্ছি ইন্টিগ্রেশন 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos x dx তার মানে দেখো 1 প্লাস cos x এর অনুবন্ধী কি 1 প্লাস cos x এর অনুবন্ধী হবে 1 মাইনাস cos x 1 প্লাস cos x এর অনুবন্ধী কি 1 মাইনাস cos x এরপর a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b সি যদি দিই তোমরা সাইন বসে দিই সাইন কে আবার আগের মতো অর্থাৎ এই सेम একটু দুই নাম্বার অঙ্কটার মতো এই তিন নাম্বার অঙ্কটা তোমরা নিজেরা এটা করবে এটা এসেছে 10 এর রাশি কুমিল্লা এই তিনটা বড় এসেছে এই অঙ্কটা আমি করে দিয়েছি না এই অঙ্কটা सेम আমাদের এক নাম্বার অঙ্কটার মতোই এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো 7 এর দুই নাম্বার অঙ্কটা এখন আমরা যে অঙ্কটা করব সেটা হলো 7 এর 2 তো 7 এর দুই নাম্বার অঙ্কটা হলো x 35 x 20 5 দেখো 7 এর দুই নাম্বার অঙ্কটা হলো a ইন্টিগ্রেশন x 35 ডিভাইডেড বাই x 25 dx এখানে একটা dx হবে দেখো এটা এসেছে সিলেটপুর 2007 সালে সিলেটপুর 2007 সালে তাহলে দেখো এখানে আমাদের কি করতে হবে এখানে আমাদেরকে দেখো একটা জিনিস যেটা বুঝতে হবে এ x 25 নিচে আমরা কত আছে x 25 এই सेम নাম্বারটা অর্থাৎ x 25 তো আমাদেরকে কো এন্ট হবে উপরে এন্ট হবে দেখো x 25 দা যে যে হটটা আমাদের নিচে আছে এই सेम হটটা আমাদের আবার কি চাইতে হবে লগের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তাহলে দেখো আমরা এখন নিচে যে হট আছে এই सेम হটটা আমরা উপরে নিয়ে আসতেছি দেখো x কত আছে 25 x 25 এই सेम হটটা আমাদের কো নিয়ে আসব উপরে নিয়ে আসব তাহলে দেখো x 25 এখন দেখো আমাদের এখানে ছিল কত x 35 আমাদের এখানে ছিল কত x 35 আর এখানে আছে কত x 25 অর্থাৎ এটা দ্বারা বুঝে দে আমার কাছে আগে 35 টাকা ছিল এখন আমি আরো বাইরে থেকে আরো 25 টাকা নিয়ে এসেছি তাহলে আমার কাছে টোটাল কত টাকা হলো বাইরে থেকে 25 টাকা নিয়ে এসেছি তাহলে আমার কাছে টোটাল কত টাকা হলো তাহলে দেখো 35 এর 25 যদি আমরা যোগ করি তাহলে টোটাল হলো 60 টাকা দেখো এবারে 60 থেকে যখন আমরা 25 বাদ দিয়ে দেব তাহলে কত থাকে 35 35 60 থেকে যখন আমি 25 বাদ দিয়ে দেব তখন দেখো কত 35 তার মানে x 35 আগে তো আমাদের হইছে শুধুমাত্র আমরা এই হরের সাথে মিলানোর জন্য আমরা এখানে x 25 টা অতিরিক্ত নিয়ে এসেছি তার মানে আমরা এখানে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে রাখি কেন দেখো ইন্টিগ্রেশন যখন আমরা a দেখো একটু আগে আমি দেখেছি a a b c যখন তখন আমরা কি লিখছিলাম a c b c सेम পজিশন অর্থাৎ আমরা মন করি x 25 এটা একটা পদ 60 এটা আরেকটা পদ তার মানে আমরা বলতে পারি x 25 ডিভাইডেড বাই x 25 এটা একটা পদ 60 ডিভাইডেড বাই x 25 এটা আরেকটা পদ অর্থাৎ দেখো দেখো x 25 ডিভাইডেড বাই x 25 dx dx আছে এখানে তাহলে দেখো এটা একটা পদ লিখলাম এরপর দেখো এখানে কি আছে প্লাস এই জায়গা দিলাম প্লাস এরপর দেখো ইন্টিগ্রেশন এখানে কি আছে 60 ডিভাইডেড বাই এখানে কত আছে x 25 x 25 এখানে কি হবে dx তাহলে দেখো আমরা কি করতে পারি x 25 x 25 সেম এটা এটা বাদ যায় তাহলে কত থাকে এখানে শুধুমাত্র 1 থাকে তাহলে ইন্টিগ্রেশন 1 dx প্লাস এখানে দেখো এই সাইডে কি কনস্ট্যান্ট এই সাইডে হলো কি কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আমরা কি করব সবার আগে নিয়ে আসব এরপর দেখো এখানে কি আছে শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেশন এরপর কি আছে উপরে শুধুমাত্র 1 নিচে আছে x 25 dx তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি দেখো 1 এর ইন্টিগ্রেশন কত 1 এর ইন্টিগ্রেশন হলো শুধুমাত্র x 1 এর ইন্টিগ্রেশন কত শুধুমাত্র x প্লাস এখানে আমাদের কত আছে 60 তাহলে দেখো এখানে আমরা যদি এই x 25 এটাকে আমরা শুধুমাত্র যদি x কল্পনা করি x 25 এটাকে আমরা যদি শুধুমাত্র x কল্পনা করি তাহলে দেখো তো 1 বাই এক্স এর সূত্র কি 1 বাই এক্স এর ইন্টিগ্রেশন সূত্র কি আমাদের 1 বাই এক্স এর ইন্টিগ্রেশন সূত্র হলো ln x 1 বাই এক্স এর ইন্টিগ্রেশন সূত্র হলো শুধুমাত্র ln x তার মানে আমরা বলতে পারি সাইড ln x এখন আমাদের x এর জায়গা কত আছে x 25 x এর জায়গা কত আছে x 25 এখন দেখো এখন আমাকে প্রশ্ন করতে পারো ভাই এখানে তো x মাইনাস এখানে তো x নাই এখানে x মাইনাস 25 আছে তার মানে এটাকে তো আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে দেখো তোমরা আবার ডিফারেন্সিয়েশন করো সরি এটাকে হ্যাঁ আবার ডিফারেন্সিয়েশন করো তাহলে এটাকে যদি আমরা আবার ডিফারেন্সিয়েশন করি x মাইনাস 25 এটাকে যদি আমরা আবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে একটা ডিফারেন্সিয়েশন 1 হবে আর 25 এর ডিফারেন্সিয
হাতের মধ্যে তিনটা অঙ্ক দিয়েছে আমি ওই তিনটা অঙ্ক থেকে একটা অঙ্কে তোমাদের জন্য বাচ্চা করে নিয়ে এসেছি যেহেতু এটা কোনো বোর্ডে আসে না তবু যেহেতু বই দিয়েছে এই কারণে আমি এটা করে দিচ্ছি এরপর আমাদের টেন পয়েন্ট টু শেষ আমরা এরপরে টেন পয়েন্ট থ্রি নিয়ে আলোচনা করবো হাতের এক দেখো এই প্রশ্ন হলো ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার এক্স প্লাস টু তো দেখো আমরা এখানে কি করবো দেখো রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার এক্স প্লাস টু এরকম কোনো ইন্টিগ্রেশন সূত্র আছে রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস টু এরকম কোনো ইন্টিগ্রেশন সূত্র আছে এরকম কোনো ইন্টিগ্রেশন সূত্র নাই তাহলে আমরা এখানে কি করতাম দেখো রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার এক্স প্লাস টু এর আমরা অনুবন্ধি দ্বারা উভাসে অর্থাৎ হর এবং লব কি করে দেব গুণ করে দেবো অনুবন্ধি দ্বারা তাহলে ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স আচ্ছা আমরা অনুবন্ধি দ্বারা গুণ করি রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার এক্স প্লাস টু এর অনুবন্ধি কি এর অনুবন্ধি হলো রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান এর অনুবন্ধি হলো এখানে যদি প্লাস থাকে তাহলে এই জায়গায় শুধুমাত্র মাইনাস এটা হলো অনুবন্ধি রুট ওভার এক্স প্লাস টু দেখো সেম এখানে যে যেটা দ্বারা গুণ করছি এই সেমটা দ্বারা আবার উপর গুণ করতে হবে রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার এক্স প্লাস টু ডি এক্স তো দেখো আমরা এখন ইন্টিগ্রেশন দেখো এটা যদি আমরা রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ানকে যদি এ কল্পনা করি রুট ওভার এক্স প্লাস টুকে যদি আমরা বি কল্পনা করি তাহলে দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র কি রুট ওভার এক প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বি হলো এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার উপর আছে কত উপর আছে শুধুমাত্র রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার এক্স প্লাস টু বি এক্স তাহলে দেখো এখানে কত হবে ইন্টিগ্রেশন রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার এক্স প্লাস টু ডি এক্স নিশ হবে কত নিশ হবে এস করার রুটে বাদ এস করার রুটে বাদ তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান তাকে মাইনাস এর যদি আমরা গুণ করে দিই মাইনাস এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন তাহলে দেখো এ প্লাস এক্স আর মাইনাস এক্স কি বাদ তাহলে আর নিশ আছে কত নিশ আছে শুধুমাত্র মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু থেকে প্লাস ওয়ান গেলে মাইনাস ওয়ান আর উপর আছে রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার এক্স প্লাস টু ডি এক্স ডি এক্স তার মানে এই মাইনাস ওয়ান গেল অর্থাৎ এই মাইনাস থেকে আমরা সবার আগে নিয়ে আসলাম এরপরে কথা হয় দেখো ইন্টিগ্রেশন রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান ডি এক্স মাইনাস রুট ওভার ইন্টিগ্রেশন রুট ওভার এক্স প্লাস টু ডি এক্স এখন দেখো খেয়াল করো মাইনাস রুট এক্স শুধুমাত্র এখানে কথা আছে এ রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান এটাকে আমরা কি লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন এ এক্স প্লাস ওয়ান এ রুটটাকে আমরা কি লিখতে পারি হাফ ডি এক্স মাইনাস ইন্টিগ্রেশন এ রুটটাকে আমরা কি লিখতে পারি এক্স প্লাস টু হাফ ডি এক্স তো দেখো এখন আমরা এখানে কি করতে পারি ইন্টিগ্রেশন এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স এরকম একটা সূত্র আমাদের আছে ইন্টিগ্রেশন এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স এরকম একটা সূত্র কি এরকম একটা সূত্র হলো এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এই সূত্রের সাথে আমরা যদি এটাকে কল্পনা করি তাহলে এই অংশটা যদি আমরা শুধুমাত্র এক্স কল্পনা করি তাহলে কি হবে সূত্রটা এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন প্লাস ওয়ান তো দেখো আমরা এই লাইনটা সবার উপরে লিখতেছি এটাকে যদি আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্রের সাথে কল্পনা করি তাহলে সূত্রটা হবে ইকুয়াল মাইনাস দেখো এক এ এক্স প্লাস ওয়ানকে আমরা শুধুমাত্র যদি এক্স কল্পনা করি তাহলে কি হবে ইন্ডিকেশন এ সব এক্স প্লাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার হাফ অর্থাৎ আমাদের এন এন প্লাস ওয়ান এ সেম পাওয়ারটা আবার কি হবে নিচে ভাগ হবে এরপর দেখো এখানে আমরা সেকেন্ড ব্যাগে দিবো এরপর দেখো এখানে কি আছে মাইনাস দিলাম মাইনাস এরপর দেখো এখানে এক্স প্লাস টু এ এক্স প্লাস টু হোল টু দি পাওয়ার এন এন মানি কত এন মানি হলো হাফ এরপর আমাদের সূত্র কত সূত্র প্লাস ওয়ান এই সেম পাওয়ারটা দ্বারা আমরা আবার কি করে দিবো এখানে ভাগ করে দিবো এরপর দেখো সেকেন্ড ব্যাগে ক্লোজ এরপর দেখো মাইনাস এখানে আমরা যদি লসাগু করি প্লাস x প্লাস ওয়ান দেখো হাফ আর ওয়ান যখন আমরা লসাগু করবো এখানে কত হবে থ্রি বাই টু এর সেম এই পাওয়ারটা আবার কত হবে নিচ্ছে থ্রি বাই টু মাইনাস এখানে সেকেন্ড প্যাকেট মাইনাস এখানে কত হবে এক্স প্লাস টু থ্রি বাই টু এর সেম পাওয়ারটা আবার এখানে নিচ্ছে হবে থ্রি বাই টু এরপর দেখো আমরা এখানে কি করবো মাইনাস দেখো এরপর আমরা এই থ্রি বাই টুটাকে যদি আমরা উল্টে দিই তাহলে কি হবে যখন থ্রি বাই টুটাকে আমরা উল্টে দেবো তখন হবে এই টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান থ্রি বাই টু মাইনাস দেখো এই মাইনাস দ্বারা আমরা গুণ দিচ্ছি মাইনাস দ্বারা যখন এটাকে গুণ করলাম তাহলে মাইনাস এই মাইনাস দ্বারা যখন এটাকে গুণ করবো মাইনাস এর মিশে প্লাস যখন এই থ্রি বাই টুকে আমরা উল্টে দেবো তখন টু বাই থ্রি ডিভাইড বাই কত হবে এক্স প্লাস টু হোল টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু যেহেতু আমরা এখানে কি করতেছি ইন্ডিকেশন করতেছি যেহেতু আমরা ইন্ডিকেশন করতেছি তার মানে এখানে আমাদের কি দিতে হবে অবশ্যই প্লাস দিয়ে অর্থাৎ একটা কনস্টেন্ট দিতে হবে আর এটি হলো আমাদের আনসার এটি